வெல்கம் டு ப்ளூ ராயல் ட்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனலில் நம்ம ஒரு சாம்பார் வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் அது ஹோட்டலில் செய்கிற சாம்பார் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான ரத்தனா கேப் சாம்பார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய ரெசிபி தான் நம்ம இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்றத பார்த்துடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னான்றதை பார்த்துடலாம் முதல்ல ஒரு கப்பு சோறு பருப்பு ஒரு கால் கப்பு பைத்தியம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பருப்பையும் குக்கரில் போட்டு மஞ்சத்தில் போட்டு தனியாக நம்ம குக்கரில் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சிடணும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் மூணு தக்காளி சாதாரண வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கோழி குண்டு அளவுக்கு புளி ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளம் ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளம் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்சக்கால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து வறுக்கிறதுக்கு தேவையான சாமான்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் முத்தம் பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு இது காஞ்ச மிளகாய் இந்த மிளகாய் வந்து ஒரு மாதிரி சுருங்கினா மாதிரி இருக்கும் இந்த மிளகாய் போட்டிங்கன்னாக்கா இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் அதனால் இந்த மிளகாய் ஒரு மூணு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாதாரண மிளகாய் ஒரு பத்து மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தியம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் முதல்ல வந்து பருப்பை நம்ம வேக வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் போட்டு இதுக்கு தேவையான சாமான்களை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்துடலாம் எப்படி வறுக்கலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் கடாயில் அதில் இந்த காஞ்ச மிளகாய் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் இது வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக வறுத்துடக்கூடாது அது அதுக்கும் வறுக்கிற டைம்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் தனியாக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் தனித்தனியாக வறுத்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த சாம்பார் வந்து நல்ல ருசியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுத்துட்டா ஒன்று வறுப்படும் ஒன்று வறுபடாது அதனால் தனித்தனியாக போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம் தனியா சேர்க்கிறேன் தனியா கள்ளப்பருப்பு புளிசம் பருப்பு இது மூணுத்தையும் ஒன்றா போட்டுலாம் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே இதை எடுத்துடலாம் தனியாலாம் வறுத்துச்சு இப்போ இதில் இந்த வெந்தயத்தை போட்டுடலாம் இந்த வெந்தயம் வந்து கருகாமல் நம்ம வறுக்கணும் இல்லைனாக்கா மொத்த சாம்பாருமே கெட்டு போயிடும் நமக்கு வெந்தயம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு வெந்தயமும் சீரகமும் வறுத்துட்டோம் அதை இந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் அதுலேயே ஒரு வெங்காயம் பாதி தக்காளி போட்டு இதை வறுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் வதங்கிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது இதிலே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதையும் வதக்கிடலாம் ஒன்றரும்
இப்போ நம்ம முதல்ல வறுத்த இந்த மிளகா தனியாக இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளியெலாம் வதக்கியிருக்கோம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் ஆறின அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா நம்ம மழை மழைனு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஒரு யானை வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ரெண்டு வெந்தியம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தாளிச்சிடலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ பச்சை மிளகாவும் கருவாக்கையும் போட்டுலாம் போட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதில் போட்டு தாளிச்சிடலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இது நல்லா நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம போய் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி போடுவோம் இந்த தக்காளியும் இதில் நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான உப்பு நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கோசம் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அது வதங்கிடும் அதுக்கோசம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வதக்கலாம் அதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்ச பருப்பு இதில் போட்டுடலாம் இப்போ வேக வச்ச பருப்பு நம்ம இதில் போட்டாச்சு அதோட கூட இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதியும் இதிலே சேர்த்துடலாம் நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான தண்ணியை ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம கொதிக்க விடலாம் போட்டுலாம் இந்த சாம்பாரை சர்விங் டிஷ்க்கு மாற்றியாச்சு இந்த சாம்பார் வந்து ரத்னா கேவ் ஸ்டைலில் இந்த சாம்பார் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் ப